35岁的女人来相亲啊，她说啊，感觉我们给她推荐的男人条件都不太行。哈，我就凭他这一句话，我闭着眼睛我都知道你怎么会单到这个岁数的。说男人的条件不行啊，你得先看看自己的岁数行不行，好吗？我真的啊说，那二十多岁的年轻姑娘啊，人家挑挑拣拣，那是人家有那个资格挑。即便是小姑娘，她没房没车，条件一般，人家也有大把的男生可以选择。可是你都到这个岁数了，你真的不会觉得？哎，你自己都单着呢，那些跟你年龄相匹配的男人也全单着的吧？啊，你这就是天真了嘛？本来你的选择面就已经很小了，你还得找那个条件很好的男的，你就说那些你看得上的男人有一个看上你的吗？你自己心里真的一点数都没有吗？啊，你都这么被拒绝了，你还在这儿嘚瑟呢？自己要想一想啊，咱复复盘啊，这几年还有条件很好的男人在追求你吗？要是有，你就不会来我这儿找了，对不对？啊，那些跟你相亲之后还假装装怂的男的，那人家是在给你留面子。要知道啊，你这么来说的话，啊，他没上去直接怼你就不错了。听你说这个话呀，那好像是这些男人都啊，都得排着大队啊，让上杆子让你去挑，结果你还大手一挥，都不入你的眼。哦、啊，我这全都不满意。哦，你认为自己条件不错，那敢问是啥条件不错呀？难道是你的年龄条件不错吗？你自己出去问问啊！一个35岁的男生，他要是找个二十六七的姑娘，他还得付出的多一些呢。你的条件这么好，你咋还没找到呢？啊，你条件好，男的条件不行，你就看不上。那我咋没见你问问那些你都没看上的男人，为啥也没看上你呀、啊？你想过这个问题吗？啊，大龄的女人真的啊。咱别再自己糊弄自己玩了，行吗？别问我今天怎么这么说话啊！我不是打压谁、鄙视谁，我真的是拿事实说话，你能理解吗？那些大龄的啊，未婚单身男女啊，相互嫌弃的事情真的是不少。最近呢，有一个36岁的女士来找对象啊，一米65的身高，长相呢中等，北方人，性格还挺开朗的。本科学历，在北京呢一家国企工作啊，一年挣个十几万左右啊，没房没车，经济条件是挺一般的。他说呢，前几年确实也相到过条件比较好的男士，但是呢，交往一段时间之后呢，觉得不太合适，因为对方是离异的，相处起来是有点怪。所以呢，现在他还是想找个未婚男士。他知道自己的年纪啊是比较大了啊，不太好找啊。他说他的要求呢不算很高啊，就希望找一个北京本地的，在体制内呢有一份稳定工作的就行。其实按说他这个要求吧，啊，说高也不高，说低呢也不低啊。于是我们就给他匹配了五个类似条件的男士啊。最后呢，有两位呢是愿意见见他的。可是呢，我们把这两位男士推荐给这位女士的时候呢，他却不太满意，说一个才四十岁就秃顶了，实在是没有眼缘。另外一个呢，四十二岁的呢，工作生活的地方离他住的地方太远了，虽然都在北京，但是这样的距离跟异地恋差不多。这个时候啊，我真的想说，都这会儿了，还挑这挑那的，你自己也要青春没青春，要模样没模样了，你只剩下了年龄和皱纹了，何必在这儿啊为难自己为难我？找个人品好的男的，差不多条件就行了呀。啊，要么你就干脆啊坚持不找了。结果这事过去了两天，也不知道啊哪一股风把他给吹醒了啊，又给我打了个电话过来，啊说要不然那两个人都见见吧。于是呢，我就分别安排了他们在一个周末见了面。结果呢，他见完了两位男士之后说，要不然就都接触看看。可是两位男士啊，这边完全不同意跟他继续接触。那位42岁的说啊，大龄剩女啊，问题就是多。哎，大家出来相个亲啊，就跟审犯人差不多啊，就差没让我出示身份证了，还问我之前的感情经历。他这么大岁数了，难道就没有谈过几个男的吗？啊，他自己也承认了，跟一个男的同居过几年。然后大家第一次见面就交流这个话题，不嫌尴尬吗？啊，就特别没意思啊！我一开始就不太想见这么大岁数的女人，这不想碰碰运气嘛啊，看看人品咋样？还真的是啊，不能找大龄剩女，性格有问题啊，一点都不讨喜。然后这位男士啊还补充了一句啊，我虽然不是大富大贵的人，但是呢，我毕竟在北京还有两套房子呀，价值都几百万，存款也有六位数啊，虽然不多，但是本人生活安稳啊，至少衣食无忧吧。其实啊，我还是想看一看有没有30岁左右的女士呢。我感觉这个年龄跟我比较大。哎，另外的那一位啊，四十秃顶的大哥啊，反馈的更有意思。他说，我还是有点担心他生孩子的问题。另外就是我自己啊，长得就不咋地啊，还是想找个好看点的，改变下我们家的基因嘛。
我听完了他们的反馈啊，真的是哭笑不得啊。说实话啊，其实啊，大龄的男女啊，他们就是这么相互嫌弃的，最后呢，谁也找不到合适的。大家说，这究竟咋办呢？今天有个粉丝问我啊，他说：“女人找对象到底是找一个有钱的好呢，还是找一个人品好的人好呢？”大多数的女人的回答、啊、应该都是啊，当然呢，最好是找个既有钱、人品又好的了。虽然人品不分有钱没钱，但是啊，现实社会有钱的人，他的诱惑就是会很多啊。最近啊，发生在我这的一件事啊，妥妥的推翻了女生说的那句话：给你花钱的男人才是真正爱你的人，不给你花钱的男人啊，一定是不爱你的。这个姑娘呢是95年的啊，长得挺漂亮的。她来我这儿啊，相了两个男生，都挺优秀的。其中一个呢是富二代啊，家庭资产在中产网上，家境非常的优越。小伙子呢，长得还挺帅的。另外一个男生呢，是一位海归硕士啊，在一家大型公司里边呢做高级管理，年收入呢也挺高的，是一个普通家庭的孩子。那这个姑娘呢，啊，她说呢，感觉两个呢都谈得来啊，那印象呢也都挺好的，要不然呢就先都了解一下再说。于是呢，这个姑娘就跟两位男生分别都见了两次面啊。这个富二代的男生呢，表现的就非常大方啊，订的餐厅都是人均消费一千以上的，送她的礼物当然也不便宜了。聊的话题呢，也都是那些很高大上的东西啊，啊，还跟他呢描绘了很多未来的生活蓝图。总之啊，就发挥了很多有钱人的优势。而另外的这位男生呢，他是普通工薪阶层家庭的孩子嘛，那花钱呢就比较有规划。他请姑娘吃饭呢，选了一个比较普通的餐厅啊，两个人呢就吃了两三百这个样子，也没有说啊吃完了就去逛逛街什么买个礼物啥的。这个男生想的是啊，刚认识的女生啊就别搞那么甜了啊，大家呢公平的交流。本着结婚为目的去，所以呢，谨慎对待为好。毕竟大家都还没有正式开始嘛。如果、啊、真的是确定关系了的话啊，那自己也是愿意付出的。于是呢，他的这一番操作啊，直接就让这个女孩选择了富二代。于是这个姑娘就跟这位富二代开始交往了啊，大概两个多月的时间，男孩对她呢还是可以的啊，感觉呢还蛮认真的。但是啊，只要这个女孩跟他一说到见家长啊，或者是未来结婚什么的话题的时候，这个男生就会支支吾吾的不想接话啊，要么呢就找个理由搪塞他。除了这个啊，相处期间呢，男孩在钱方面还是仍然很大方的，经常给他送送礼物啊，各种香水、包包、口红、化妆品啊，他还挺会买的啊，都是姑娘很喜欢的一些牌子。可是啊，不幸的事情啊，很快就来了。就在他过生日的那天，男生买了花和蛋糕，两个人呢正准备好好庆祝一下的时候啊，女生突然想起来，他给男生也准备了一份小礼物啊，放在之前穿的外套兜里了。但是外套呢，却落在了男生的车里。于是呢，他就跟男生要了车钥匙，到后备箱里啊，找到了这个外套。可是这个时候，他却惊讶地发现了，后备箱里有一个小箱子，里边有不同品牌的香水、口红、化妆品，每一种啊，都买了四份，都是一模一样的。但是这么久以来呢，他并没有重复的收到过相同的东西。就在这一刻呀，他突然什么都明白了，原来。他之前呀，给他买的各种大牌的香水、口红、包包，都是一次性买四五份的啊，你们懂的。所以呢，一个男人爱不爱你啊，能仅仅靠这一个表现来衡量吗？有钱的男人根本就不在乎给你买这点东西，他可以同时给好多个女孩买，你能把他怎么样呢？他虽然后来跟这位富二代也快速的结束了关系啊，又回到了相亲市场。但是这一回，他再也不会用花不花钱来衡量一个男生的诚意了。这个时候啊，他也想起了那位比较抠的男生，也试着跟对方交流了。但是啊，这个男生已经有交往对象了，并且这个男生对他说：“我不是一个会给刚认识的姑娘就使劲花钱的男人，但是啊，我却是一个愿意为我的家庭、为我的妻子、孩子奉献一切的人。我很认真的对待每一个来相亲的姑娘，我不会去制造那些假象来迷惑你。”我就是想告诉你啊，我就是一个会过的人，在你啊还不是我女朋友的情况下，花钱来追求还没那个必要吧？我想要的不过是一份双向奔赴的感情而已。你们觉得他说的对吗？是不是你们的心声呢？女生啊，你矜持就能打动男生吗？女生你慢热就能让他更珍惜来之不易的你吗？我告诉你们啊，真相是啊，不是。女人的想法特别有意思啊。就是我不主动找你，哎，那是因为我比较矜持嘛，啊，如果你不主动找我的话，那你肯定就是不喜欢我，或者就是在陪别的姑娘聊天。我不给你打电话是因为我觉得
你想我的时候，你自然会给我打呀。但是如果你不给我打电话啊，说明你根本就没有想过我。既然你不想我，那我更没有必要打给你啊。最近就有个姑娘啊，两度被男生甩了，她始终不承认自己做错了什么。她之前在我这里认识了一个男生啊，是个 IT 技术男啊，非很真诚老实的一个人啊，人家呢也很喜欢他。刚接触的时候呢，哎，他们都双方觉得挺好的，于是两个人啊就蛮顺利的在交往嘛。可是啊，不到一个月啊，男生就过来跟我说。这个女孩不太行啊，我问她为啥呢？她说啊，姑娘经常回信息都超级的慢啊，可以超过一个晚上啊才回复。聊天的时候还是很顺畅的，但是就是不知道为什么啊，总感觉自己啊特别像个备胎啊，是被人家养鱼了吧？因为啊，她觉得女生可能还有别的男生在交往着，白天呢稍微好一点啊，那也是得几个小时才回复的，那一到晚上啊，就说自己要早睡啊，不熬夜的，一般十点就要睡觉。所以等这个男生有时间联系他的时候呢，他都没法回复了。到第二天呢，说自己已经睡了。每个周末总有一天他是不约会的啊，总是有别的事情，比如说要跟闺蜜吃饭啦，啊约了朋友应酬啦，啊爸妈要来看他啦等等这些事儿。总之就是有一千个理由，就有一种啊总是跟自己保持距离的感觉，还经常临时取消定好的约会，或者啊要改时间呀、啊、改地点啊等等。有时候啊好不容易啊约会了。男生想牵下她的手，想抱抱她，她都会拒绝的，说自己很慢热啊，还没有到那个感觉的点上。就这么着啊，一来二去的呀，这个男生被弄得挺烦的啊。大家都谈过恋爱的人，谁还不知道喜欢一个人是什么样子呀？虽然呢，啊，咱们是相亲认识的，也不要求你啊装的像个喜欢上我的人，但是最起码咱们相互的尊重是要有的吧？感情是不是也需要一步一步培养出来才有啊？我一个人努力有什么用呢？我也没有看到你有什么回应，也没看到你有什么诚意，更看不到你有什么付出。想让我像一个狗一样追着你跑啊？那不可能啊，我是做不到的，没那个必要。所以这个男生就放弃他了。之后呢，他又相了一个男生啊，也是接触了一个多月，他的所作所为依然是一模一样的，没有任何的改变。结果这个男生啊，又跟我反馈了一个同样的感受啊，也不想跟他继续了。后来我就问他了啊，我说你怎么回信息这么慢呢？啊，还那么早睡，这件事是真的吗？啊，每周有一天你总是不约会的啊，说你有事在忙，啊，还有那些临时取消的约会啊，啊，都是有什么重要的事让你哎取消掉事先就约好的事情呢？结果呢，他的回答让我万万没有想到啊，他说，我觉得女生啊，矜持一点很重要啊，不能让男人觉得自己很在乎她，这样啊，他才会对你有更大的兴趣。更不能让他轻易就得到我，所以我不会在还没有确定关系的时候就让他亲我抱我的。我其实并不是一个很早睡的人，我就是不太爱聊天啊。每天晚上想自己玩会手机啊，留点时间给自己。我不想每个周末啊就跟一个男人腻在一起啊。我希望有一天可以干点自己的事儿。我不想对一个男人太上头了，这样我就能掌握主动权呀。进可攻，退可守了，不是吗？他们放弃我那是他们的损失。我真的很想问一问啊。评论区的男生们啊，女人搞矜持搞慢热这一套，到底谁的损失更大呢？今天我和一个93年的女生对话啊，你们来听一听她是怎么说的。她说啊，我想找一个年纪比我大十岁以上的男士，必须事业有成，资产过亿。我希望他能够成熟稳重，有一定的阅历，能够带领我呢走到更高的层次，教我人世间的人情世故，带我看尽这世间繁华，有一定格局的人。最好我们的思想认知呢能在一个频道上，希望他能包容我的幼稚和无知啊，能够照顾我和理解我，并且在金钱上呢也愿意为我付出的人，不喜欢那种大男子主义、封建思想、顽固守旧还抠门小气的男人。最好我们有趋同的消费观。最后呢，还有最重要的一点就是，我不想要孩子的。于是我就很好奇的问他，那你能给对方带来什么呀？他想了想说，我年轻貌美，学历高啊。然后我就问他：“那还有吗？”他居然回答不上来了。你们说啊，可笑不可笑吧？于是我就跟他说：“首先，你的年轻貌美能维持多久？这个是随着时间会快速贬值的东西，你知道吗？其次呢，你有点太自信了。你觉得一个事业有成、资产都过亿的男人，会喜欢一个思想很幼稚又不懂人情世故的女人吗？一个比你大十岁以上的成功男人啊，他的思想认知。”能跟你在一个频道吗？如果他的认知水平跟你在一个频道，估计他也不可能有今天的成就了。我看啊，你是不是电视剧啊看的太多了
我告诉你啊，现实中并非如此的。那第三点呢？你想嫁给有钱人，还不想给他生孩子？他辛苦打拼多年攒下来的财富，只是为了等你的到来吗？亿万资产不需要有人来传承的吗？辛苦打下的江山不需要后人来守住的吗？你咋就这么天真呢？你这都不叫天真，我只能说你太自私了，说了半天对别人的要求。想一想，在提这些要求之前啊，首先问问自己能给对方带来什么？你对他而言价值是什么？你想清楚了，你再来，好吗？别在这白日做梦。你们说他是不是有病啊？三十三岁以上的女人是真的不能娶吗？最近呢，有一个八八年的男士啊，他跟我吐槽嘛，他说呢，这几年啊，他是迫于家里的压力啊，出来相亲的，他相了都不下几十个了。因为是急于结婚，所以呢，他没少跟大龄女生接触。可是他接触下来发现啊，真的是啊，怕了，坚决不找33岁以上的。他说不想因为急于结婚呢，就找个大龄剩女啊来折磨自己。啊，他说可以接受学历差一点的、长相不够漂亮的、家境一般的都行，就是这个年龄啊，绝对不能超过33其他的都好说。这到底是怎么回事呢？原来啊，他在接触这些大龄剩女的时候啊。他经历过一些事情啊，真的也挺毁三观的。他说，首先大龄剩女啊，大部分都是没有自知之明的。他自己都生到这个岁数了啊，还说，哎呦，我都坚持到这会儿了，我为什么还要将就呢？其实他们想找的男人，就跟那些二十几岁的姑娘要找的优质男人啊，是一样的。但是可惜呢，他又没有人家年轻，又没有人家单纯。他遇到过好几个啊，年龄又大，长得又不怎么样的女人，居然还看不起他的条件。嫌他一年挣三十万太少了啊，这个收入啊跟年龄是不匹配的。这几个女人呢、啊，相了一大圈啊，没合适的，结果又回来找他聊，他一个啊也不想搭理了。再有就是呢，大龄女生思考问题是比较极端的，比如说有一次啊，有一位女士，她过生日嘛啊，但是这个男生呢跟她刚认识两周的时间，所以呢并没有给女生买生日礼物，只是请她吃了个饭。哦，这位女士啊，接下去就对她很冷淡了啊。并且告诉他说：“我不想以后过那种节衣缩食的低质量生活的，我们还是不合适。”其实啊，这样的女生真的不少，就凭一件事情啊，就能把一个人彻底的否定掉。还有第三点啊，就要说到大龄女生啊，她们真的是比较贪心的，她们真的是既要又要，还要更要，因为她们都这个岁数了嘛，也经历了很多的事情，她们在找对象这件事情上真的是要求很多的，既要男的有钱啊。要有能力，要要求对方呢，哎，有情商，有眼缘，最好还能在花钱方面大大方方的，还得对自己好，会照顾人，还需要对方给自己啊提供情绪价值。他说他遇到过好几位这么挑剔的女生了，不是挑自己长得不够帅，哎，就是挑自己的情商不够高啊，也有说他啊太会过日子了，反正总之人家啊就是不满意。说实话啊，其实男生真的就是想找一个会过日子的女生的。而不是找一个会花钱、对未来的生活没有什么计划的，这个钱再多也得计划着用，对吧？啊，还有最后一点啊，也就是最讨厌的一点，你跟他们相处的时候呢，他们总是会有意无意的说起自己的前任怎么优秀啊，对他怎么好，这个就是想用这种方式啊来给你立规矩，好拿捏你。那些恋爱经验比较丰富的大龄剩女啊，经常都会啊拿新人和前任去做比较，他们永远都不会考虑一件事情。那就是，自己现在连一个女人最起码的生育价值都已经在贬值了啊！他们到底还有什么样的优势呢？站在这儿，哎，挑三拣四的，反正啊，我是不找这样的了啊！你们觉得他说的对吗？啊，咱们到评论区聊一聊吧。大龄的女生真的啊，她们是有诸多的无奈的。虽然这么说有点扎心，但是我句句都是实话。今天跟一个36岁的女生沟通，她呢一米68的身高啊，海归硕士学历，年薪50多万。她呢说实话长得确实挺一般的，但是她从头到尾讲的话啊就非常自信，但是她又很无奈。她说：“姐啊，我看了你很多很多视频，觉得你说的很多情况啊都是事实，只不过我这个年纪的女生可能我们不太容易接受啊，我们真的是不知道啊，年龄大了这么一点点就这么难被接受了吗？我们大部分也都是为了让自己变得更优秀啊，才把自己给耽误了的。”今天我鼓足了勇气啊，和你讲一讲我的心情。他说我研究生毕业的时候就已经二十七八了啊，那会儿呢怕耽误学业嘛，就不太上心谈恋爱，感觉呢还是要先打拼事业的。当我事业有成了以后呢，一定能找一个更好的、优秀的男生的。结果呢没有想到啊，一旦打拼事业啊，就又考这个呀，又考那个呀。考完了之后呢，就到三十一二岁了。这个时候呢
我就觉得我应该找一个对象成家了。可是这时候我发现啊，事实真的很扎心。这时候很多很多的男生啊，他都已经不选择我这个年龄段的了。不管你有多优秀，人家都不感兴趣。就算那些我没怎么看上的，人家都嫌我年龄大。虽然人家表面上没有说，但是呢，我能看得出来啊，也能感觉得出来。所以说呢，我们到了这个年龄呢，想找一个条件好一点的。你比如说啊，也就是男生一米七五以上啊，大自己五岁以内啊，本科以上学历，年薪比我低一点都行，有个三四十万就行。我感觉这个要求也不夸张，最多呢就是要求有个房子，家里呢在北京呢给我买了房的，而且呢还是全款的。然后呢有个代步的车就行。这些已经是我再三思量之后啊降低了的要求，怎么还是这么难找呢？我给他分析了一下啊，实际上他的要求啊，哪一条都不过分。但是你把这所有的条条框框放到一个男生身上的时候，但凡这个男生他能满足所有的要求，他的条件已经算不错了，他就会对女生在年龄上有要求。就有很多大龄的人啊，来到相亲市场啊，他们都会告诉我们，说自己是因为什么什么啊，很合理的原因造成了现在年龄大的结果。我说实话，其实根本就没有人会关心你是因为什么原因啊，单到现在的。大家呢只关心啊，你现在已经到了什么年龄了？担心你的生育价值了啊？条件好的男生啊，已经不会考虑这个年龄段的女生了。甚至呢，很多大龄的女生家长也会说：“哎呀，我们要找一个什么什么样的？哎，我们要找一个什么样的？”但是啊，我真的很想提醒他，你可能不知道啊，咱们现在的这个年龄啊，女生其实基本上已经没有选择权了，选择权基本上在男生手里，我们已经没有什么主动权了。如果说啊，但凡我们看上了这个男生，往往人家就有很多的选择，不一定就会选你。你呀、啊，换位思考一下就明白了。如果你现在是一个男生，在北京有房有车，经济条件还不错，那三十出头的年纪，你自己愿意找一个三十多岁的女生吗？你自己可能啊也不会愿意的。那这个道理就很简单，就是己所不欲啊，勿施于人。你换位思考之后啊，感觉自己都做不到的事情，咱啊也去强求不了别人的。三十五六岁的女生，如果你还想结婚的话，啊，那还是可以挽救的。当然，如果你说你对婚姻不积极，而且呢，你也特别特别挑剔，那这样的话呢，我还是劝你放弃了啊。基本上你找不到理想型的。但是如果你能够降低要求，并且呢，你也积极主动，那就再努力一把，还是有希望的。所以我发现有很多的大龄女生啊，尤其呢。是学历高的那一类大龄女生，她们真的很无奈，很无奈。我其实真的能理解她们，你们觉得呢？